Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Hafızanız 30 saniyede bir silinseydi hayatınız nasıl olurdu? Düşüncesi bile ürkütücü. Anın içinde sıkışıp kalmak, 30 saniyede bir dünyaya yeniden gelmek gibi. Clive Warren başarılı bir müzisyendi. Yıllarca katedrallerde tenor olarak şarkı söyledi. Bunun yanı sıra koro şefliği görevini üstlendi ve katiplik yaptı. Prince Charles ve Diana Spencer'ın düğününde BBC radyoda çalan müzikal içeriği de Clive tasarladı. Clive harika bir kariyeri imza atmıştı. Hayatı beklediğinden bile daha iyiydi. Fakat 27 Mart 1985'te Clive bambaşka bir insana dönüştü. Kariyerin zirvesindeyken merkezi sinir sisteminde ortaya çıkan bir virüs Clive'ı adeta öldürdü. Clive çok nadir görülen herpes simplex virüs ensefaliti rahatsızlığına yakalandı. Mart 1985'ten sonra çok zorlu bir hayata merhaba dedi. Artık yeni hatıraları depolayamıyordu. Ayrıca eski hatıralarını da net bir şekilde hatırlayamıyordu. Beyninde her şey birbirine karışmış durumdaydı. Kısa süreli hafızayı zihinde tutup uzun süreli hafızaya dönüştüren hipokampusu hasar görmüştü. Clive sadece 7 ile 30 saniye arasında anı oluşturabiliyor, sonrasında bütün anıları yok oluyordu. Saniyeler arasında sıkışıp kalan, sürekli sıfırlanan bir insan haline geldi. 30. saniyeden sonra beyni adeta kendine format atıyordu. Uyandığında ise dünyaya yeni gelmiş bir bebek gibi kalkıyordu. İşte bu adam Memento filmine esin kaynağı oldu. Filmdeki Leonard gerçek hayatta Clive'dı. Clive bu duruma aşama aşama geldi. Yani bir anda hafızasını kaybedip bu duruma gelmedi. Hastalığın belirtileri kendini gösterdiğinde Clive hastaneye gitme işini hep erteledi. Sıradan bir hastalığa sahip olsaydı bu durum yüzünden bir hayli pişmanlık yaşayabilirdi. Ama Clive pişmanlık bile yaşayamadı. Clive bir tartışma esnasında sorulan sorulara cevap verebiliyordu. Ama ancak 2-3 cümle. Daha uzun konuşamıyordu. Onu hastalığı hakkında soru yönelttiğinizde hiçbir şey söyleyemezdi. Kısa süre sonra da sorguya çekildiği hissine kapılır ve sinirlenirdi. ''1985'ten önceki normal hayatı hakkında çok az şey hatırlıyordu. Mesela çocukları olduğunu biliyordu ama isimlerini, cinsiyetlerini, göz renklerini ya da saç renklerini hatırlayamıyordu. Bu sorun hayatını mahvetmeden bir sene önce ikinci eşi Deborah ile evlenmişti. 1985'in Mart ayından sonra eşi Deborah'yı sadece 7 ile 30 saniye içinde hatırlayabiliyordu. 30. saniyeden sonra eşi Deborah onun için ilk kez gördüğü bir kadın oluyordu. Eşi odayı terk etmek için kapıya yöneldiğinde dağ kapıdan çıkar çıkmaz Clive onu unutuyordu. Bazı anlarda onu hatırlıyor ve 30 saniye sonra sanki onu ilk kez görmüş gibi hasretle sarılıyordu. Bu da eşi Deborah için çok zor bir durumdu. Ama Deborah eşi Clive'ı hiç terk etmedi. Hastalığı nüksettikten sonra eşinden hiçbir sevgi görmese de o eşini çok seviyordu. Clive hatırlayamasa da Deborah onu ve onu olan sevgisini gayet iyi hatırlıyordu. Deborah yaşadıklarını şöyle anlatıyor. 30 saniyede bir onu kendime aşık etmek zorundayım. Bu da aslında zor ama farklı bir deneyim. Clive eşiyle yemek yediğinde bazı yemeklerin ismini hatırlayabiliyordu. Örneğin bir tavuk yediğinde onun tavuk olduğunu biliyor ama ağzına atıp yemeye başladığında zihni sıfırlandığı için ne yediğini unutup tadıyla bir bağlantı kuramıyordu. Uyandığını anlaması bile uzun dakikalar sürüyordu. Kapıyı bulamaması, yürürken nereye gittiğini hatırlayamaması onu bir bebekten bile daha aciz duruma sokuyordu. Clive giyinmek gibi bazı becerileri öğrenmeyi başardı ama bunun ilerisine gidemedi. Birçok temel uygulamayı öğrenemedi. İsmi söylendiğinde bazı müzik parçalarını bildiği fark edildi. 1985'ten önceki hayatında edindiği müzik bilgilerinin neredeyse hepsini kaybetmişti. Piyano çalabilen, koro şefli yapan, standartların çok üzerinde bir müzikal yeteneğe sahip olan bu adam 2-3 müzik parçası dışında her şeyi unuttu. Zaman algısını kaybetti. Clive ilk kez 1986'da tanındı. O yıl hastalığı ile ilgili bir röportaj yapıldı ve ülkece dikkat çekti. Daha sonra 2005'te özel bir kanalda 7 saniyelik hafızalı adam belgeseli yapıldı. 
Birçok doktor yazdı kitaplara onunla ilgili bölümler ekledi. TLC bir bölümde onun hikayesini ele aldı. Clive şu an hala 30 saniyelik anlar içinde yaşamaya devam ediyor. Henry Gustav Molaisen bir fabrikada işçi olarak çalışıyordu. 7 yaşındayken bir bisiklet kazası yapmıştı. Bu kaza Henry'nin uzun yıllar sancılar çekmesine sebep oldu. 1953 yılında 27 yaşındayken şiddetli sara nöbetleri geçirmeye başladı. Doktora giden Henry, tek çarenin beynindeki bazı bölümlerin alınması olduğunu öğrendi. Sancılardan kurtulmak için bu teklifi kabul eden Henry, ameliyat masasına yattı. Beynindeki hipokampüs bölümünün büyük bir kısmı alındı. Henry ameliyattan sonra bir daha şiddetli sara nöbetleri geçirmedi. Hipokampusun alınması, belleğinde var olan bilgilere zarar vermedi. Fakat yeni bilgileri belleğinde tutma yeteneğini elinden aldı. Henry yeni şeyler öğrense de hiçbirisini aklında tutamadı. Çocukluk dönemini çok iyi hatırlıyordu ama ameliyattan önceki yakın dönemini hatırlayamıyordu. 16 yaşındayken yüksek dozda ilaçlar almasına rağmen normal bir yaşam sürmeyi başaramıyordu. Yıllarca bu sancılarla uğraştı. Bu durum en sonunda canına tak edince 27 yaşında ameliyat olmaya karar verdi. Hem de bu kararı saniyeler içinde verdi. Ama geleceği görebilseydi bu kararı verir miydi bilinmez. Uzun süre bu riski düşünceye kesin. 2008 yılında öldüğünde aslında hala 1953 yılında yaşıyordu. İstemeden de olsa sancılar çekmek yerine anılar öğrenme yeteneğini feda etmiş oldu. Ölmeden önce beynini bilime bağışlama kararı aldığı söylendi. Bu kararı nasıl aldı ise muamma. Beyni 2008'de Kaliforniya'daki beyin inceleme laboratuvarına götürüldü. Onun beyni ölümünden tam bir yıl sonra eksi 40 derecede dondurulmuş bir haldeyken mikronlarına ayrıldı. Bu işlem internetten canlı olarak yayımlandı. 14 saat süren ameliyatta Henry'nin beyni 3,8 santimetrelik parçalara ayrıldı. Onun beyni hafıza ve bilişsel işlevler gibi birçok konuda bilme katkı sağladı. Jill Priest, Clive ve Gustav'ın aksine hiçbir anı unutmayan bir beyne sahipti. Çünkü o unutamam hastalığına yakalandı. Jill'e hipertilasyon tesisi konuldu. Bu tesisin konulduğu ilk insan oydu. Hipertimezi konusunda öncülük etti ve bu sayede bilime katkı sağladı. Jill 14 yaşındayken herhangi bir günde ne yaptığını tüm ayrıntılarıyla hatırlayabiliyor. Çünkü hafıza fonksiyonu için önemli olan beyin parçaları bu hastalığa sahip kişilerde normalden daha büyük. Dünyada sadece 20 kişi hipertimezi hastası. Tabi bu bir hastalık mı yoksa bir armağan mı onlara sormak gerek. Jill Eylül 2012'de İngiltere'deki bir kanala röportaj verdi. Bu hastalığa sahip insanların aslında çok zor bir yaşam sürdüklerini anlattı. Çoğu insanın düşündüğü gibi iyi bir özellik olmadığını üstüne basa basa belirtti. Jill Priest'e beyin taraması yapıldığında hipokampusla prefrontal korteksin normal olduğu anlaşıldı. Psikolog Gary ise bu hastalığın obsesif kompulsif bozuklukla aynı olduğunu iddia etti. Savant sendromu zihinsel engelli bireylerin ortalama üstü belirli yetenekler geliştirdiği sendromdur. Genellikle bu durum hafıza ile ilgilidir. Hızlı hesaplama, sanatsal yetenek veya müzikal bir yetenek de olabilir. Savantların en bilinenlerinden birisi de mega savant Lawrence Kimbig. Kendisi Yağmur Adam filmindeki Raymond Bavant'ın esin kaynağı. Lawrence'ın beynindeki gelişim bozukluğu sonucunda fotoğrafik hafızası olağanüstü derecede gelişti. 16 aylıkken ezber yeteneği fark edildi. Tüm hayatını Utah'ta geçiren Lawrence 15 farklı alanda 12.000 kitap okudu ve hepsini kelimesi kelimesine ezberledi. Ama sıradan insanların yaptığı diğer hiçbir şey yapamıyordu. 4 yaşına geldiğinde hala yürüyemiyordu. Günlük temel aktivitelerin çoğunu uzun yıllar yapamadı. Bazılarında yarım yamalak yapabiliyordu. Yapılan IQ testlerinde ortalama zeka seviyesi kabul edilebilecek 87 puan aldı. 1984 yılında senarist Barry Lawrence'la buluştu. Ardından Yağmur Adam filmini yazdı. Başrol Dustin Hoffman gerçekçi bir performans ortaya koyabilmek adına Lawrence'la defalarca görüştü. Onunla sürekli sohbet etti ve davranışlarını inceledi. Bu film Lawrence'a özgüven kazandırdı. Film sayesinde çıktığı bir programda insanlara doğmuş oldukları tarihin hangi güne denk geldiğini söylerken epey mutlu görünüyordu. Lawrence mecazları ve deyimleri anlamakta hep zorlandı. Diğer birçok savantta olduğu gibi müzikal yeteneği vardı. 10 yıl önce duyduğu bir besteyi hatasız çalabiliyordu. Lawrence kalp krizi nedeniyle 19 Aralık 2009'da hayatını kaybetti.